Apa kita nak cakap? Salam dah cakap dah tu. Ha, sebenarnya ha, nak cakap apa? Cakap apa yang sesuai? Nak tanya khabar ke apa terpulang lah. Ha? Ha, tapi ucapan yang sunnah bila kita berjumpa salam. Wassalamualaikum. Paling baik lebih baik assalamualaikum warahmatullah. Lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kok jawab pula bila orang jawab assalamualaikum dia jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang jawab assalamualaikum warahmatullah dia jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tapi kalau kau bagi pun nak jawab nak, nak, nak salam penuh, kau jawab pun nak jawab penuh lebih lebih baik lagi lah. Ha, nampak ha, Sebab Nabi SAW pun ada duduk dengan sahabat dalam satu majlis datang seorang bagi salam Assalamualaikum Asyar ha, Dia dapat sepuluh pahala Mari seorang yang lain Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi Nabi kata Asyarun Dia dapat dua puluh pahala Mari orang yang ketiga Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi kata Salasun Bila jawab penuh Nabi kata Salasun jadi pada pokok hak atas dasar hadis ini, hadis ini ada beberapa diriwayatkan dari Abi Dawud, ada hadis Abi Hurairah dikata sekurang-kurang salam dan sekurang-kurang jawab ialah assalamualaikum dan juga waalaikumussalam. Ah. Ah tu wallah taala alam. Kita cakap apa yang kita nak tanya Allah tanya kamu aja dan semua. Adalah tu lah. Ah. Kita berjumpa bagi salam pun kita salam. Ah itu saja. Tapi kita menyembang tu atas kita lah Dia tak ada satu Orang kata bila salam Kita kena cakap macam ni macam ni tak ada lah Oh selawat ha, Selawat tak ada ha. Masa salam tidak ada apa-apa Lapas sikit tak ada lah Habis tu yang kita salam Kita selawat tu dia panggil adat saja. Dan sebagian pokok dia mengharuskan Bersalam sambil selawat Selagi mana dia tidak mensunahkan Kita yang kata Selawat ketika salam ni sunnah Jangan kata gitu Dia bukan sunnah Tapi harus ha, ha, Harus ha, apa? Tapi selawat ni Allah SWT ala Muhammad Itu selawat Yang tuan-tuan so, Ya Nabi Itu bukan selawat Itu berzanji Eh beza Selawat lain Berzanji lain Berzanji ni puji Nabi Mana ada lafaz selawat Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika itu berjanji itu puji nabi selawat ni Allahumma salli ala Muhammad itu selawat bila salam Allahumma salli ala Muhammad itu selawat ha. ada pun yang tuan-tuan duk baca tu bukan selawat tu berjanji tu puji nabi puji nabi lain selawat lain ha. salah kau ustaz Allah taala alam tapi saya salam saya akan kata Allahumma salli ala Muhammad kalau saya nak kata lah tidak saya tak kata apa apa ha. 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 dan dia tidak semestinya menyanyi-nyanyi yang tuan-tuan buat tu menyanyi-nyanyi Kan, melagu-lagu kan Ya Nabi Salam Terpulang lah, Allah Ta'ala Alam ha, Tapi, Salam tidak ada apa-apa Sikit lah ya, dalam perkara itu Paling kuat pun harus Sebagian puak kata harus Tapi sebagian pukuh hak juga menalam ha, ha, Kerana dia, Salam ni sebenarnya dia ibadah Bila ibadah, dia mesti terikat kepada Nas Dan tidak ada Nas yang menyebut Ketika Nabi dan para sahabat bersalam Dia membaca apa-apa sikit sebab salam ni dia bukan menajak Kan? Boleh? Jadi gitu ha? <tuh> Ada soalan lagi? Tak ada lah Asyik ni duk tanya <tuh> ha, Dah lupa tu lah dia tanya kita tahu lah kan Sebelum ni kita duk faham oh, Masa selawat mesti Mesti salam mesti nak kena selawat ha, Tapi sebenarnya dia buka Kena orang Cuma sebagai pokok bagi keharusan Itu saja ha? Dan lafaz bila sebut selawat Bila selawat-selawat yang maksud lah Sekurang-kurangnya ialah Allahumma salli ala Muhammad Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ha? Ada setengah benda ni tuan-tuan Dia muncul tu kemudian ha? Macam tadi saya sebut kan ha? Bersalam selepas solat dia satu Kita boleh kata satu adat saja ha? Dia minta sunnah Nabi Alaihi Wasallam Adat yang diberi keharusan ada benda dia lewat lah Dia lewat Dia tak ada uh, Pengkap 500 tahun ke bawah tu Dia tak ada Contoh macam tuan-tuan selawat Allah maksudnya ala Sayyidina Muhammad Perkataan Sayyidina Tuan-tuan masuk selawat pun sama Dia lewat Dia lewat 
zaman Nabi, zaman Sahabat, zaman Tabi'i sampai 500 tahun yang ter- awal dia tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dia surat apa nama Al-Azkar Imam Nawawi dalam bab selawat kat tanah Nabi, tuan-tuan takkan jumpa kata Sayyidina. Sebab Imam Nawawi masa tu pun tak ada lagi. Dikatakan lewat tahun 800 Hijriah zaman Al-Imam Bakri, zaman Al-Imam Izzuddi bin Abdi Sana baru muncul benda tu. Maka fuqaha bahas dia kata ada keharusan. Hmm. Sebagian lagi tu tak boleh. Pasal dia tidak diriwayatkan. Konteks dia tu saja. Hak kata tak boleh ni pasal dia tidak diriwayatkan. Tidak ada dalam kita kita hadis ataupun kita zikir muktabar. Benda ni benda baru muncul lewat. Sebagai lagi mengharuskan atau berapa dasar. Kerana nak menghormati Nabi dan sumpah. Tanah satu saja Allah. Kan? Ada pun bila kita